各位喜欢兰花的朋友，大家好，欢迎来到我的兰花频道。今天我要透过这个影片来跟大家分享我的两株微微安蝴蝶兰 ，Sogo Vivian 是它的英文名称。微微安蝴蝶兰其实它最有特征、最大家喜欢或不一样的地方，其实就是它的叶子。好、哦，这个叶子的边缘有这样黄黄的部分。呃，中文叫做初意。那在英文里面，你有时候会听到呃一些英文的博主，他们会说这个叫做 variegation， 或是叫 variegated leaf、哦。其实就是在叙述它这花不是整片是绿色的，而是有这样子的一个条纹，或者是不一样的颜色。这种蝴蝶兰，我一共其实有三株。但是这个影片呢，我们会看两株。首先这一株呢，在这一次的开花周期啊，非常非常棒的来了两个花梗。那这一株也是三株里面比较大颗大株一点的，呃，微微安。那你看我这边啊，花梗其实我不想让它往两边就是横横的长，所以我就用这一种铁丝把它。集中一点，那也会比较好看啦、啊，就呈现出来会比较统一一点，也才不会占掉太多左右的平面空间。因为有时候在花架子上面啊，如果你的比如说根系或者是花梗啊，是一百八十度朝着左右两边长，其实它占掉的空间很大之外呢，你拿的时候很容易啊会。呃，不小心撞到其他的兰花，或更惨的就是根系或者是花梗啊，会受损。这种兰花它本身是没有味道的，不过我的外国朋友呢，很喜欢这一株兰花的款式，主要是因为它的颜色之外呢，还有就是它花上面的特征，因为它的这个脉络非常的清楚。那曾经有至少两位外国朋友跟我形容说，哇，看这个花花朵上面的脉络，就好像在看他们花上面的呃血丝血管一样，就是他们觉得这样很特别，所以他们特别喜欢这一款兰花呃的的的开花的样子。那我个人当初之所以会买这株兰花跟另外两株维维安，其实就是因为它们的叶子的特色算是兰花里面比较少见的。然后还有就是这三株兰花其实都是在超级市场或者是在那种大卖场里面看到，所以一颗呢都是在六块到九块不等哦的价格就能够很便宜的购得。当然，你折算成台币，感觉好像还是比较贵，因为这种兰花在，呃，台湾我以前看到好像也就是一百多、两百块，可能就可以买得到。那以这样的价格，在美国，比如说十块以内的价格，算是相当的亲民的价格。那呃，如果说你买回去，即便是养到出问题，把它丢掉，我相信大部分的人觉得还是比一般的切花啊、呃、插水的那种切花还要来的划算很多。因为那种花呢，你一把可能要十几二十块呢，可能一个星期他们就差不多必须要更换。那兰花呢，养得好，来年继续开花，所以除了赏花之外呢，不开花的时候还能赏叶子。那这边你看到它的戒指呢，是无机的戒指，好，它的大颗的颗粒叫做 hydrocorn， 小颗的叫做 mantle clay。那这种戒指呢，其实我很多兰花都是用这种戒戒指来种。那我也曾经跟你们介绍过这种的戒指，所以如果你在每家地区的话呢，的确可以上网去，就很容易能够买到，就能呃试试看这样的种植方式。我大部分的兰花都还蛮喜欢的。那无机戒指好处其实就是说，你用完了之后，其实你就只要用热水滚水，让它煮沸几分钟，放凉，再再干，让它再沥干、烘干，其实你就可以重新使用。那有机戒指像树皮、水草那种的话，你更换，你就一定要把它丢掉。好，那这边呢就看到我们第二颗的微微安，这一颗它的体型是有一点偏小一点
，所以它每一年开花的这个。表现呐、啊，其实就是单花梗。不过呢，它有时候单花梗呢会有多分支，这一颗就比较是有那种多分支的基因。那上一颗呢，它其实就比较容易会有双花梗的基因。那这一颗因为是单一花梗。所以我就没有对它特别在花梗在长的时候特别去雕它的方向，让它自然下垂，然后自然的向光直直的长下去。我就没有特别再把它，比如说用一根比较粗的铁丝，然后把它架起来，让这个花梗是直直的往上长，然后再下垂。哦，那因为它这颗在我架子上面的位置也是比较靠架子的边缘，所以我索性就让它直直的、自然的下垂。那这边基本上就是它已经所有花苞都打开的一个样子。等一下，你会看到这颗兰花开花的影片片段，你就能够也是看到这颗兰花它的种植的介质呢，也是无机的介质。不过这颗呢，我当时啊，实验性质是只放了大颗的 hydro corn， 如果有小颗粒的，可能也就非常非常的少。因为我记得这颗，我是想要让它试试看，是不是大颗粒它就能够有办法。就是长根长得非常好，在杯子里面，所以你等一下也可以注意看一下它杯子里面的一个根系的状况。养护方面来说，我三颗维维安里面呢，其实它们的照顾方式一样，水量基本上也是四分之一杯，肥料呢也是百分之二十五的浓度而已。然后我的一个习惯是在每个月的月底，或是每个月的月初浇水的那一次，我一定会用清水来浸泡。那这边你看到的是它杯子已经开始裂了，但是没有关系，因为有蓝色的外杯哦，所以还好，这是不打紧的，就下一次换盆的时候再把杯子容器换掉就可以了。那裂的原因，其实一方面是这杯子久了它会变脆，另外一方面是它的根系有长比较多，所以也有把杯子撑大，哦，所以才会裂。不过这都是小问题，下一次换盆的时候就能够轻松的换掉容器。然后看到这边它的排水孔是在侧边，所以呢它底部的部分呢，呃是能够有一点点小积水的，所以这一颗的应用呢其实是一个无机介质的介质拌水耕的种植方式。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养蓝，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。